দর্শক আমন্ত্রণ সাই পাওয়ার টেক টক টু দ্য সিও এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছে আমি হাসান ইমাম রুবেল আজ আমাদের অতিথি আইডিএলসি সিকিউরিটিস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন একই সঙ্গে ডিএসসি ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি আমরা তাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে আসবার জন্য আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমরা ভীষণ খুশি আপনাকে পেয়ে কারণ আপনারা জানি আমরা বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের যে কয়জন ট্যালেন্টেড সিও আছে তার মধ্যে আপনি একজন একদম শুরুর সারিতে ফলে আমরা ভীষণ খুশি দর্শক আমি যেটি ওনাকে পরিচয় করে দিয়ে বলছিলাম যে আমরা একজন ট্যালেন্টেড সিওকে পেয়েছি এবং এটি পাওয়ার জন্য আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এই কারণে মানে আমরা এই প্রোগ্রামটিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকে এবং আমন্ত্রণ জানানোর একটি বড় উদ্দেশ্য থাকে তাদের যে ক্যারিয়ার পথ ক্যারিয়ার জার্নি সেই গল্পটি শোনা এবং আমরা জানি যে একজন মানুষ তার লেখাপড়া শেষ করে চাকরি জীবনে প্রবেশ করার পর নানা স্ট্রাগলের মধ্য দিয়ে তাকে এরকম একটি শীর্ষ স্থানীয় পদে বসতে হয় এবং এই বসার জার্নিটি সবসময় কুসুম আস্তীর্ণ থাকে না নানা চ্যালেঞ্জ তাদের ফেস করতে হয় সেই চ্যালেঞ্জগুলো তারা কিভাবে ফেস করেন তারা কিভাবে টিমটাকে লিড করেন কিভাবে টিমটাকে একটা উইনিং টিমে পরিণত করেন এই বিষয়গুলো আমরা জানতে চাই এবং এর একটি বড় কারণ থাকে যারা আমাদের ইয়াং দর্শক রয়েছেন বিশেষ করে ইয়াং প্রফেশনাল যারা অলরেডি চাকরিতে ঢুকেছেন তারা যেন তাদের জীবনের এই অভিজ্ঞতাগুলো জেনে নিজেদের জীবনে রেপ্লিকেট করতে পারেন নিজেরা ওই পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে তারা যেন সেটি মোকাবেলা করবার পূর্ব অভিজ্ঞতাটি আগেই পেয়ে যান এটি একটি কারণ আর সেই সঙ্গে আমরা যেই সিওরা আমাদের আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে আসেন তারা যেই ট্রেডে থাকেন সেই ট্রেডের সাম্প্রতিক হাল হকিকত এই বিষয়গুলো জানতে চাই স্বাভাবিকভাবে আমাদের আজকের প্রধান অতিথি এবং একমাত্র অতিথি তিনি পুঁজিবাজারের সঙ্গে রয়েছেন ফলে আমরা পুঁজিবাজার নিয়েও কিছুটা কথা বলবো সাইফুদ্দিন আপনি এখন তো আইডিএলসির মতো একটি আইডিএলসি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের বিশেষ করে নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউটের মধ্যে বাংলাদেশের একদম সেরা একটি প্রতিষ্ঠান এবং তারই সাবসিডিয়ারি কোম্পানি আইডিএলসি সিকিউরিটিস লিমিটেড সেখানে আছেন আমরা একটু গোড়ার দিকে যাই যে আপনি লেখাপড়া কোথায় করলেন কিভাবে যখন আপনি লেখাপড়া করছেন তখন আপনি কি স্বপ্ন দেখেছিলেন আপনার ক্যারিয়ার সম্পর্কে এবং আপনি আসলে সেখানে গেলেন নাকি আপনি পথ ভুল করে অন্য জায়গায় এসে সফল হলেন প্রথমে ধন্যবাদ রুবেল ভাই আপনি কাইন্ড ওয়ার্ড আপনার এটা এক অনেক জেনারাস পার্সন আপনি আর কি যে বিষয়টা হয় সেটা হচ্ছে ধরুন ক্যারিয়ারের শুরুটা স্টুডেন্ট লাইফে তখন অনেক আমরা যে জীবনের যে আমরা রচনা লিখেছি যে এম ইন লাইফ এম ইন লাইফ হ্যাঁ এরকম থাকে তো লাইফটা ঠিক ওই রকম তখন যে আমরা লেখা শিখেছি যে এম ইন লাইফ ব্যাপারটা ঠিক ওভাবে চলে না এভাবে হয় না তবে এম ইন লাইফ সবসময় হাই রাখতে হয় এর পেছনে কারণ হচ্ছে আপনার স্ট্যান্ডার্ড নিজের স্ট্যান্ডার্ড অনেক হাই হবে সেক্ষেত্রে আমি আমার আন্ডার গ্রাজুয়েশন এবং মাস্টার্স করেছি হচ্ছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং ডিপার্টমেন্ট থেকে তারপরে আমি এম বি এ শেষ করেছি আই বি এ থেকে ইনস্টিটিউট অফ বিজনেস ঢাকা ইউনিভার্সিটি এবং সেখান থেকে পাশ করার পরে সত্যি কথা বলতে আমার কিন্তু ইচ্ছে ছিল যে আসলে দেশে থাকবো এমনটা না এখানে একটা স্কলারশিপ নিয়ে বাইরে গিয়ে হয়তো অ্যাকাডেমিসিয়ান হব এই ধরনের অ্যাকচুয়ালি আমার রেজাল্ট সেদিকে খুব ভালো ছিল আর কি তো এই ধরনের একটা ব্যাপার ছিল আর কি বাট একটা জিনিস দেখলাম একই সাথে যে এম বি এ করার পরে আমার আই বি এ থেকে এম বি এ করার পর দেখলাম যে কর্পোরেট লাইফ ইটস এ ভেরি ফ্যাশনেটিং লাইফ ইটস এ ইভেন্টফুল লাইফ এক নাম্বার দুই নম্বর হচ্ছে যে বাংলাদেশেই থেকেই যদি ভালো কিছু করতে পারি কেন বিদেশে যাব এই যে একটা বিষয় সেই জিনিসটা আমি দেখেন এমনি ছোটবেলা থেকেই যে আমরা গল্প উপন্যাসগুলো পড়েছি আমাদের বাংলাদেশের ইতিহাস পড়েছি আমাদের গ্রেট ম্যানদের যে কন্ট্রিবিউশন এই বাংলাদেশের সম্পর্কে আমরা পড়েছি তখন এগুলো খুব ইন্সপায়ারিং ছিল আমার ভেতরে এগুলো মনে হতো যে দেশের জন্য কিছু করতে হবে হ্যাঁ এই এই ব্যাপারটা কিন্তু ছিলই সুতরাং দেশে আপনি যদি শীর্ষ প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ জায়গায় আপনি আসতে পারেন তাহলে কিন্তু দেশের জন্য কন্ট্রিবিউট করতেছেন আপনি তো এই বিষয়গুলোই আসলে আমাকে দেশে থাকতেই তখন ইন্সপায়ার করেছিল এটা একটা এটা একটা গল্প আর এর সাথে যেটা হয় যে ধরেন এরপরে পরিবর্তনগুলো ক্যারিয়ারে ঢুকলাম ঢোকার পর একটা কমপ্লিটলি যেভাবে ভেবেছিলাম যে লাইফটা হয়তো বা ক্যারিয়ারটা এরকম ডেফিনেটলি তার সাথে অনেক ডিফারেন্ট আচ্ছা আপনি আপনি যখন মানে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত তো আমরা এক ধরনের পরিবারের ইচ্ছে এগুলো দ্বারা তাড়িত হয়ে আমাদের বিষয় পছন্দ করি যে আমি সায়েন্স পড়তে চাই না হয়তো বাবা বলছেন যে না পড়তে হবে পড়লাম ইন্টারমিডিয়েটও অনেক ক্ষেত্রে তাই হয় কিন্তু ইউনিভার্সিটি লেভেলে এসে অনেক সময় হচ্ছে যে আমরা 
কোথায় চান্স পাবো সেটি অনেক সময় অনির্ধারিত থাকে একটা সাবজেক্টে চান্স পেয়ে গেলাম পড়লাম আবার যারা অনেক বেশি মেধাবী তারা তো চুজ করে এবং আপনি কি ওই সেই চুজ চুজ করবার ব্যাপারটি ঘটে হচ্ছে সে কি হতে চাই তার উপর নির্ভর করে আপনি আপনার সাবজেক্টটি কিভাবে চুজ করেছিলেন ওকে প্রথমে হচ্ছে যে ধরেন সায়েন্সের সায়েন্সে আসার মতো তখন তো আসলে সায়েন্স শুরু হতো কিন্তু ম্যাট্রিক মানে সায়েন্স এর সাবজেক্টগুলোতে যে অনেক টিচার লাগে বা অনেক পড়তে হয় এই ধরনের কথাবার্তাগুলো শুনে আসছি এবং আমরা ইন্টারমিডিয়েট আগে আর কি যে বিষয়টা ছিল আমি সায়েন্স না নিয়ে কমার্স নিলাম কেন আর্টসে কেন গেলাম না বা হোয়াট ইভার এই ব্যাপারটার জন্য এটা হচ্ছে আসলে তখন আমাদের বড় ভাইরা যারা ছিল আর কি তো তাদেরকে দেখেছি যে কমার্স পড়তেছে এবং কমার্সের রেজাল্ট ভালো করা যায় ওখানে স্টুডেন্ট সংখ্যা কম থাকে সামথিং লাইক দ্যাট এবং মানে আমি ভাইদের বড় ভাইরা পড়াতো আমাদের কাছে এই জিনিসগুলো থেকে ইন্সপায়ার ইন্সপিরেশন তো আসে আর কি কমার্স আমি পার্টিকুলারলি ধরেন খুবই ফোকাসড যে ছিলাম যে কমার্সে যেতে হবে এমনটা না কিন্তু আচ্ছা এটা বেসিক্যালি কিছু কিছুটা পেয়ার প্রেসার কিছুটা ফ্যামিলি আর আর কিছুটা সহজ মনে করেছিলাম আমি তখন এই ধরনের একটা মানসিকতা কিন্তু ওই সময় থাকে দ্যাট টেনে টেনে অঙ্ক করতে হয় হ্যাঁ দ্যাট টেনে টেনে অঙ্ক করতে ইন্টারেস্টিং খুবই আর কি দ্যাট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং তারপরে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে এমবিএ করে কি আপনি জবে ঢুকলেন হ্যাঁ এমবিএ করে আমাদের যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে আমাদের সবসময় অনেক সময় এমপ্লয়াররা ক্যাম্পাসে যায় তো এমপ্লয়াররা ক্যাম্পাসে গিয়ে সেখানে মানে যারা রিসেন্ট পাস করতেছে তাদের কাছে তার কোম্পানি সম্পর্কে জানাই হ্যাঁ এবং ওখান থেকে অনেক সময় অ্যাপ্লিকেশন বা ইন্টারেস্ট তো ওখান থেকে নিয়ে নেয় নেওয়ার পর তারপর ডাকি ইন্টারভিউয়ের জন্য ঠিক সেরকম ধরনের একটা সিনারিওতে আইডিয়াল সি ইট সেলফ প্রেজেন্টেড দেয়ার কেজ ইন আইবিএ আমরা অনেকজন একসাথে অনেকগুলো জয়েন করছিলাম সেখানে তো সেখান থেকে আর কি আইডিয়াল সিতে আসা ও মানে আপনার মানে শুরুটাই হচ্ছে আইডিয়াল সি হ্যাঁ শুরুটাই আইডিয়াল সি এবং আইডিয়াল সি থেকে আইডিয়াল সি তে কন্টিনিউ করে গেছে কন্টিনিউ করে গেছে আগে আমি জয়েন করেছিলাম হচ্ছে আমাদের রিটেইল ফাইনান্স যেটা ছিল আর কি রিটেইল ফাইনান্স আমি জয়েন করেছিলাম তো সেখানে আমি 8 বছর ওখানে করেছি চাকরি করেছি তখন সেই সময় আবার নতুন অপরচুনিটি এটা আইডিয়াল সি সিকিউরিটি যে ম্যানেজিং ডিরেক্টর হওয়ার জন্য অফার আমার কাছে দেওয়া হলো সেই বয়সে কিন্তু ইউ নো মানে আমার ক্যারিয়ারের পর শুরুর প্রায় 8 বছর পরেই কিন্তু আই টুক চার্জ এজ এ সিইও কোম্পানি আপনাকে বেছে নিল ওকে এখানে প্রথম গুণটা হচ্ছে দেখেন সেটা হচ্ছে যে একটা হোয়াট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ অর্গানাইজেশন দ্য কনসেপ্ট অফ অর্গানাইজেশন হচ্ছে যে ইউ অ্যাকচুয়ালি অর্গানাইজ দ্য এফোর্ট অফ দ্য পিপুল এখন আমি শুধু এফোর্ট বলবো না এফোর্ট অ্যাম্বিশন অ্যান্ড দ্য ফিউচার অফ দ্য পিপুল এইটাকে আপনি একটা কোম্পানির সাথে বা একটা অর্গানাইজেশনের সাথে অ্যালাইনমেন্ট করতে পারতেছেন কি না আপনাকে গট টু বি টিম প্লেয়ার ইউ গট টু বি ইন্সপায়ারিং পারসন সো দ্যাট আপনাকে আপনার সাথে কথা বলে আপনার কাছে দিক নির্দেশনা পেলে একজন খুব কনফিডেন্ট ফিল করে এই ধরনের যখন হবে তখন পিপুল উইল বি অ্যাটাচড উইথ ইউ অটোমেটিক্যালি অ্যান্ড দে উইল ওয়ার্ক ফর দ্য সেম ভিশন কারণ তারা জানে যে তার ক্যারিয়ার ইন্টারেস্ট তার ফিউচার এই কাজটার সাথে এটার সাথে অ্যালাইনমেন্ট আছে তো এই জিনিসটা যারা কানেক্ট করতে পারবে এটা খুব সহজে চোখে পড়ে সো বিকজ হোয়াট ইভার দি ওয়ান্ট টু ডু আর দ্য সবগুলো মানুষের এফোর্টকে একত্রিত করে ফেলতে পারে সো দ্যাট ইজ দ্য বেসিক রিজন টু গেট ইন টু দ্য ইন লিডারশিপ রোল তো ইটস ইটস নট যে ধরেন আমাকে সবসময় রিটেইলের অনেক কাজ করতে হচ্ছে ব্যাপারটা এমনটা না কাজটা যদি এইটা এই লিডারশিপ কোয়ালিটিটা দেখানোর জন্য ধরুন আপনার তো একটা নেতৃত্ব স্থানীয় পদ কি খুব জরুরি মানে ধরুন আপনি যখন ঢুকেছেন তখনই নিশ্চয়ই কোনো ডিপার্টমেন্ট লিড করতে দেওয়া হয়নি আপনাকে অফকোর্স না এবং লিড করতে দেওয়ার পরে হয়তো আপনাকে জাস্ট করার বা আপনার সুযোগ আসে এটা সুযোগ এসেছে তো সেইটি দু ধরনের ঘটনা ঘটে অনেক সময় কেউ একজন ভালো কাজ করে অনেক ইফিসিয়েন্টলি করে কিন্তু সে সেল অ্যান্ড টেল করে না সে ভাবে যে আমার ওপরের যারা দেখছেন তারা আমাকে জাস্ট করবেন আর কেউ হয়তো ওইটাকে 
এক্সট্রোভার্টলি সে ওইটা বলছে যে আমি এটা করেছি এটা আন্ডার মাই লিডারশিপ এটা হয়েছে এইটা কোন ধরনের नेचर আসলে কাজ করে এটা হচ্ছে দেখেন যে সেটা হচ্ছে যে এমনি চোখে পড়বে এটা এটা আপনাকে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বি সেল ইওরস ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু সেল ইওরসেলফ যেটা হচ্ছে যে ধরেন একটা অর্গানাইজেশনে যদি রাইট কর্পোরেট গভর্নেন্স থাকে রাইট এইচআর সিলেকশন ইভালুয়েশন এই বিষয়গুলো যদি কারেক্টলি থাকে এই এই গভর্নেন্স তে একটা অর্গানাইজেশন পিপল ম্যানেজমেন্টের যে গভর্নেন্স এর দিক ঠিক থাকে তখন যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আপনার লিডারশিপে লিডারশিপ রোলে থাকতে হবে তা না হয় কি আপনার কিছুটা অ্যাগ্রেশন লাগে কাজটা করার জন্য হাঙ্গার হতে থাকতে হয় আচ্ছা কাজটা শেষ করার জন্য একটা টিনাসিটি লাগে এনগেজ করার জন্য এনার্জি লাগে হ্যাঁ তারপরে একটা ওই কাজের যে অবজেক্টিভটা একটা ডেলিভার করার জন্য তার ইচ্ছাটা লাগে এফোর্টটা সময়টা দিতে হয় আর একটা হচ্ছে কিছুটা সাহস লাগে ওকে হ্যাঁ সাহস লাগে পরিবর্তনের সাহস আপনি সবসময় যদি ধরেন একই কাজ করে যাচ্ছেন এটা বিশেষ কোনো পরিবর্তন আনতে চান নর্মাল যে কাজটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কিন্তু এই পরিবর্তনগুলো বড় চেঞ্জগুলো নিয়ে আসে আপনি একটা ছোট্ট পরিবর্তন ওটা একটা ওটার জন্য একটা এনার্জি লাগে আপনি ধরেন একটা জায়গায় কি খুব ইনঅর্গানাইজড হয়েছে কিন্তু ওটা করতে গেলে পারে যে এনার্জি যে অ্যাপ্রুভাল যে এই বিষয়গুলো লাগবে এই স্টেপটা আপনি নিচ্ছেন না এবং ওই নেওয়ার জন্য সাহসটা প্রয়োজন হয় তো আমি যেটা বলবো ক্যারিয়ারের যেটা লাগে আপনার এফোর্ট লাগবে আন্তরিকতা লাগবে পিপলকে এঙ্গেজ করার ক্যাপাসিটি লাগবে অর্থাৎ পজিটিভিটি এটা থাকতে হবে এবং এটার পরে আপনি একটু ঝুঁকি নিতে হবে আচ্ছা আপনার প্রতিটা কাজের মধ্যেই প্রতিটা অবজেক্টিভ আপনি অ্যাচিভ করতে করতে চান এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস আপনি লাইফের প্রতিটা জায়গায় ছোট 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 ঝুঁকি ঝুঁকি বলতে এমন না যে আপনি আপনি আপনার ক্যারিয়ার ঝুঁকিতে নিচ্ছেন তা না ঝুঁকি হচ্ছে একজন সিনিয়রের সাথে আপনার কথা বলতে হবে উনি কি ভাববে তার জন্য আমি আর যাচ্ছি না তো আপনার ঝুঁকিটা কি আপনি এম্বারাস হওয়ার ঝুঁকি থাকে তাই তো হ্যাঁ আপনি আপনি বকা খাওয়ার ঝুঁকি থাকে তা আপনার এই ঝুঁকিগুলো ঝুঁকিও থাকে হিউমিলেট ঝুঁকি থাকে অফকোর্স থাকে তো এই ঝুঁকিগুলোকে আপনাকে সরাতে হবে সাহসী হতে হবে এমন কোন অভিজ্ঞতা হয়েছে আপনার হ্যাঁ অফকোর্স হয়েছে অফকোর্স হয়েছে এরকম একবার হয়েছে ধরেন ধরা যাক আমার অনেক জুনিয়র লেভেলে তখন আমি জয়েন করছি ধরেন এই সাত আট মাস বা এক বছর খুব বেশি এক বছর পুরো হয়নি তা আমি দেখলাম যে আমাদের যে ফাইলগুলো থাকে আমি তখন একই সাথে ক্রেডিট ক্রেডিট দেখি সেলস দেখি ডকুমেন্টেশন দেখি অ্যাপ্রেজাল দেখি হুম একসাথে অনেক কিছু তখন ছোটো টিম ছিল অনেক সো দেয়ার আর থাউজেন্ডস অফ ফাইলস ওভার দেয়ার তো যখন যে কোনো ফাইল আনতে বলতাম অনেক লেট করতো খুঁজে পেত না তখন আমি একেবারেই জুনিয়র কিন্তু সি ম্যানেজমেন্ট ট্রেনের সঙ্গে জয়েন করছি তখন একটা ডেজিগ্রেশন পায়নি ধরেন ম্যানেজমেন্ট ট্রেনের পরে যে একটা ডেজিগ্রেশন হয় সেটা পায়নি সো হোয়াট আই ডিড আই জাস্ট কল মাই টিম চারজনের টিম ছিল টিম ওই ওইখান থেকে ফাইলগুলো সবগুলো নিচে ফেলে দিছি জাস্ট নিচে নামাই দিয়েছি নামাই দিয়ে বলছে এইবার এই ইন্ডেক্সিং করে সব গোছাও আমি নিজে সহ লেগে পড়লাম আচ্ছা হ্যাঁ এখন এটা লেগে পড়ে আমি বললাম যদি রাতে থাকতে হয় তাহলে হোটেল থাকবো বাট উইল কমপ্লিট ইট টুডে হ্যাঁ এবং একটু বকাবকি করছি আর কি হয়তো আমার অনেক সিনিয়র ছিল বয়সে তাদেরকে একটু বকাবকি করছি এখন করার পর ইন্ডেক্সিংটা সারা রাতের মধ্যে একটা শেষ করছি রাত আড়াইটা তিনটা বাজছে হ্যাঁ শেষ করছি ওদেরকে খাওয়াইছি খাবার টাবার নিয়ে এসে তারপরে কাজটা শেষ করছে এবার লাইফটা ইজি হয়ে গেছে তো এখন জিনিসটা হলো যে এই যে সাহসটা এটা করার এই যে এনার্জিটা হ্যাঁ এটা হয়তো পারফেক্টলি আপনি নর্মাল যে নিয়মের মধ্যে কিন্তু একে করতে চাইবে না বাট এই করাটা কিন্তু জরুরি তো এরকম প্রতিটা পদে এটা একটা ছোট্ট জিনিস বললাম কিন্তু আপনার ডিসিশন মেকিংয়ের প্রত্যেকটা পদে আপনাকে যদি একটু সাহসী না হন এম্বারাস হওয়ার ঝুঁকি না নেন হ্যাঁ একটু এক্সট্রা মাইল হাঁটার যদি ঝুঁকি না নেন বড়দের সাথে বা সিনিয়রদের সাথে কথা বলার যদি সাহসটা না নেন তাহলে কিন্তু এই এই ক্যাপাসিটিগুলো তৈরি হয় না এই লিডারশিপ কোয়ালিটি কি আপনার মধ্যে ইনহারেন্টলি ছিল নাকি আপনার অভিজ্ঞতা পড়াশোনা দিয়ে অর্জন অর্জন করতে হচ্ছে তাহলে এটা একটা ভালো জিনিস বলেছেন এটা অনেকে ডিলেমায় থাকে যে ইনহেরেন্ট নাথিং ইজ ইনহেরেন্ট ইউ ইউ আপনি একজন পার্সন জাস্ট একটা কথা বলে রাখি ইউ বর্ন উইথ দ্য ইনহেরেন্ট ট্যালেন্ট নাথিং টু সে অ্যাবাউট ইট জাস্ট ট্রাস্ট ইউর সেলফ হ্যাঁ আমি একটা কথা বলা হয় না যে মানুষ হচ্ছে আশ্রাফুল মুখল কাত আমাদের ধর্মে যেটা বলছে সৃষ্টির সেরা জীব আপনি যে জন্মেছেন এবং এই জন্মটাই হচ্ছে আপনার গ্লোরিয়াস সেলিব্রেটেড প্রথম ট্রাস্ট অন ইউর সেলফ নিজেকে আপনি ট্রাস্ট করেন আপনার সব ক্যাপাসিটি আছে এটা লাগবে শুধুমাত্র ওই যে স্ট্রাগল আপনার কাইন্ড কারণটা হচ্ছে আপনার মাইন্ড রেডি না এই মাইন্ডকে রেডি করেন এবং এই রেডিটা একটু এফোর্ট দিতে হয় পজিটিভিটি থাকতে হয় নিজের পুরো আস্থা থাকতে হয় আমাদের
मान चाहिए खुबी टैलेंटेड भावी जिज्ञेस आईडिया डिसन मैनेज करस कर আপনি যেহেতু ক্যাপিটাল মার্কেট নিয়ে কাজ করেন আমাদের বাংলাদেশের ক্যাপিটাল মার্কেট তো মানে ভীষণ ভোলাটাইল এবং একটা দীর্ঘ সময় আমরা একটা মন্দা অবস্থা দেখছি মার্কেটে এই সময়গুলোতে কখনো মানে আপনাকে ফ্রাস্ট্রেশন ইয়ে করে না যেকে বসে না এবং আপনার টিমের যে মেম্বার আছে তাদের মধ্যেও এটি হবার কথা সেই সময় আসলে আপনারা কিভাবে মোটিভেশন আর্ন করেন ওয়েল আই মিন দ্যাটস দ্যাটস এ ইউ নো ভেরি रिलेभेंट क्वेश्चन दैट यू आस्क एम जो हे एक मार्केटर 
এই মার্কেটের চ্যালেঞ্জের দুটো জিনিস আছে হচ্ছে যে যত চ্যালেঞ্জ থাক না কেন আপনার কি করার আছে এই ব্যাপারে চিন্তা করতে হয় মানে আপনি যেহেতু মানে ব্রোকারেজ ফাংশনিংটা করেন ফলে ট্রানজেকশন যত বাড়বে আপনার রেভিনিউ বাড়বে এবং ট্রানজেকশন যত কমবে আপনি পুল নিতে পারবো হ্যাঁ আপনার কমবে তখন হচ্ছে আপনার রেভিনিউ কমবে এবং একটা পর্যায়ে রেভিনিউ এমন পর্যায়ে কমে যায় আসলে আপনার টোটাল কস্ট বেয়ার করাটা এই সময় ডিফিকাল্ট হয়ে যায় না না সেটা মোটেই মানে আমি ফ্রাস্ট্রেশন একটু বলবো না আমি বলবো যে সামটাইমস ইজ ডিসঅ্যাপয়েন্ট আস আমাদেরকে ডিসঅ্যাপয়েন্ট করে এবং এটা এভরিডে লাইফ ওই ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট গুলো আসে তো সেটাকে আমি যেভাবে দেখি সেটা হচ্ছে যে এই ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট গুলো হ্যান্ডেল করি এবং এর চেয়ে বেটার কিভাবে করা যায় সেই চিন্তায় ব্যস্ত থাকি হয়তো দেখেন ওই আমরা যখন লিডারশিপে থাকুন তখন উই আর মানে ইউ নো সেলার অফ ড্রিমস হ্যাঁ পিপুলকে আমার রাখতে হবে তাদেরকে ইন্সপায়ার করতে হবে ভালো ছেলে পেলেকে ধুয়ে রাখতে হবে ইন্ডাস্ট্রি থেকে যেন চলে না যায় সো ওই গ্রুমিংগুলো ভবিষ্যতের জন্য রেডি করা একটা জিনিস যেন ফোনাটালি মার্কেটে আছে এবং আই ডোন্ট থিঙ্ক যে মার্কেট এই জায়গায় থাকবে এই 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 ভিশন কিন্তু আছে এবং এটা সত্য এবং সবাই বিশ্বাস করে আপনার একটা অর্গানাইজেশনের মধ্যে যদি এই ডিপ ডিজাপয়েন্টমেন্টগুলো হ্যান্ডেল করতে হয় মার্কেটের যে খারাপ অবস্থাগুলো যদি কোনো হ্যান্ডেল করতে হয় বিজনেসে যখন হ্যান্ডেল করতে হয় তখন যে বিষয়টা রাখতে হয় আপনার বড় ফিউচারটা সামনে রাখতে হয় ছেলে মেয়েদের ওরা তো শুধু তার কারেন্ট এখনকার অবস্থায় দেখে না ভবিষ্যৎটা পর্যন্ত দেখে ওই ভবিষ্যৎটা দেখিয়ে দিতে হয় সো দেন দে হ্যাভ দেন দে স্পেন্ড দেয়ার টাইম ফর অ্যাচিভিং দ্যাট ফিউচার সো এইগুলোর মধ্যে থাকতে হয় ক্রিয়েটিভ কাজে থাকতে হয় ग्लोबल সমস্যাগুলো আছে আপনার জিও পলিটিক্যাল সমস্যা একটা প্যান্ডেমিক পার হয়ে জাস্ট কাবুল রিকভার করছে সেই জায়গাটা গুলো এই ডাইনামিক গুলো পরিবর্তন হচ্ছে প্রবাবলি লাস্ট টু থ্রি ইয়ার্স ইট ইজ টু মাচ অন সেম টাইম মানে ইউ নো একটা ইয়ার আমার মধ্যে টু মাচ হয়তো বা এটা মানে অর্থনীতিতে এরকম অভিঘাত মানে নতুন কিছু এটা হয়তো আমাদের সিভিয়ারলি এসে কিন্তু প্রায় এরকম ফিউ আছে ইন ফ্যাক্ট ওয়ার টু ওয়ার গুলো ছাড়া ইউ নো লাস্ট এত দীর্ঘ সময় এরকম ধরনের ग्रोथिटी कम कैपिटल এখানে সমস্যা আছে আমাদের ডেফিনেটলি আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর সমস্যা আছে লিটারেসির সমস্যা আছে আমাদের অর্গানাইজেশন মিড আপনার ইন্টারমিডিয়েটগুলোর সমস্যা আছে इवन রেগুলেটরস অলসো লার্নিং এই সবকিছু মিলিয়ে একটা পরিবেশ আমাদের এখানে আছে এখন আমি যেটা মনে করি যে সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট যে যেটা সেটা হচ্ছে যে ধরুন এই আপনাকে এই ইনফ্লাক্স অফ ইনভেস্টর দিকে মার্কেটে আনতে গেলে এবং রাখতে যে আনা শুধু না আনতে হবে এবং রাখতে হবে ইনভেস্টর ইনভেস্টর কিন্তু কখনোই इट्स नॉट দ্য 1 2 3 অর 3 মান্থস is 30 years let's say a level porjonto tadike dhure rakhte gele amader large cap fundamentally strong stocks equity ha ekhane well governed company ei ei market e ashte hobe jeno bangladesh e economic contribution jader high jader growth potential onek high shei somosto company gulo listed hote hobe ei khane hocche ami sobche boro challenge ta dekhi मार्केटेड less governed uh, company companies yeah. the eta diye apni ei je samne large influx of investor eta apni handle korte parben na eta lagbe 
এটা লাগবেই ইভেন আমাদের দুই স্টক এক্সচেঞ্জে যত ব্রোকারেজ হাউস আছে তার তুলনায় আমাদের স্ক্রিপ্টের সংখ্যা কম ইউ সি সো ইটস দ্যাটস এ ওভার ব্রোক তার মানে এত ব্রোকার থাকবে না দরকার নেই আর একটা জিনিস হচ্ছে সেটা যে ধরেন যে সামনে টেকনোলজিক্যাল যে রেভলিউশনটা হচ্ছে আমরা বাংলাদেশ কান্ট্রি হিসেবে কিন্তু অনেকগুলো রেভলিউশন আমরা মিস করেছি ধরেন আমরা ব্রিটিশদের শাসিত হয়েছি পাকিস্তানি দ্বারা শাসিত হয়েছি তো ব্রিটিশদের সময় ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন হয়েছে পাকিস্তানিদের সময় অনেক সেক্টরের কিন্তু রেভলিউশন ঘটেছে এগ্রিকালচার রেভলিউশন থেকে শুরু করে সোশ্যাল রেভলিউশনগুলো ঘটে গেছে আমরা তখন র মেটেরিয়াল সাপ্লায়ার হিসেবে ছিলাম ছিলাম তাই না নিজেরা মেটেরিয়াল সাপ্লায়ার হিসেবে লেবার সাপ্লায়ার হিসেবে ছিলাম ব্রিটিশ পিরিয়ডে ইউ নো এগ্রিকালচারাল গুডস এন্ড ফুডস যে মার্চেন্টাইজ বলতে বলেন সেগুলো সাপ্লাই হয়েছিল আমরা কিন্তু এগুলো মিস করে গেছি এখন যেটা আছে টেকনোলজিক্যাল রেভলিউশন তো এই টেকনোলজিক্যাল রেভলিউশনটা এখন আমাদেরকে ধরতে হবে মানে ধরার পেছনে ধরেন তার মানে কি আপনার বিভিন্ন জায়গায় ফিনটেক বলেন বা টেকনোলজির এনগেজমেন্ট হতে হবে তো আমাদের প্রাইম মিনিস্টারের যে ভিশন আছে সেই ভিশনে যে যে স্ট্রাকচার যে বিল্ডিং ব্লক আপনার কি মনে হয় যে এই জায়গায় আমাদের অবকাঠামোগত প্রস্তুতি কিংবা আমাদের যে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রস্তুতি সেটি আছে অবকাঠামো যদি আপনি বলেন অবকাঠামো আমি আপনার আমার ধরেন আমাদের আমাদের কথা নিয়ে বলি ফিনটেক রেভলিউশন করার জন্য যে অবকাঠামো এটা তৈরি হয়েছে কিন্তু এখনো আপনার যে বুদ্ধিবৃত্তি যেটা বললেন ইন্টারমিডিয়েটিসগুলো ওটার সাথে করার মতো এখনো সেই ক্যাপাসিটি অর্জন করেনি এটা খুব বেশি সময় লাগবে না রুবেল ভাই এমনি ইনফ্রাস্ট্রাকচার অলরেডি দেয়ার এখন যেমন যেমন ধরেন আমি বলি যে আরডিটিপি হয়ে গেল যেটা বিনিময় যেটার নাম বলতেছে ব্যাংকগুলোকে তার ব্যাক অফিস টেকনোলজি কিন্তু রেডি হতে হবে তাহলে বি টু বি বি টু সি কানেকটিভিটি এবং ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশন কিন্তু শুরু হয়ে যাবে সো ই কমার্স তখন রিয়েলি ইউ নো সামনের দিকে আগাবে আমাদের ব্রোকারেজ এবং যে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট এবং যে ইনভেস্টমেন্ট প্রোডাক্টগুলো সেলিং এবং ডিজাইন এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু চলে আসবে না তত এইগুলো না হলে পরে আসবে না তারপরে এখন তো জানেন যে গ্লোবালি ইউ নো ওই যে চ্যাট জিটিপি জিপিটি এই এই ধরনের এআই কিন্তু এখন ওপেন চলে এসছে খুব বেশি সময় লাগবে না এগুলো পারফেকশনে যেতে সো বুদ্ধিবৃত্তিক বলতে আমি দেখেন ইটস এখন বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাপারটা যে সিনিয়র সিটিজেনের মধ্যে বন্দি না ব্রাদার এখন বুদ্ধিবৃত্তিক যে বিষয়গুলো আপনি অবাক হবেন এই মিলেনিয়ালরা আপনার এই আঠেরো থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত এদের মধ্যে থেকেই আপনি পেয়ে যাবেন নেক্সট ইয়ারের কান্ট্রি সেটি সম্ভাবনা এবং এই সম্ভাবনাটা প্রকট এটা প্রকট কিছুটা পলিসিগত ব্যাপার লাগবে আর আমাদেরকে ইম্পর্টেন্স দেয় আমরা যারা বড় হয়েছি বয়স হয়েছে বা আমরা যারা লিডারশিপে আছি এই সুযোগটাকে বুঝতে হবে এর পোটেন্সিয়ালকে বুঝতে হবে আমাদের এইটা আমি মনে করি এবং সেখানে কারেক্ট হয়ে যেতে পারলে কিন্তু খুব বেশি সময় লাগবে না ইট উইল নট টেক টেন ইয়ার্স ইট উইল অনলি থ্রি ফোর ইয়ার্সের মধ্যে এই রেভলিউশনটা ঘটানো সম্ভব যেটা আছে এবার আমরা মানে রিসেন্ট যে মার্কেট সিনারিও সেইটি নিয়ে আপনার অবজারভেশনটা কি জি ওয়েল আই মিন রিসেন্ট মার্কেট সিনারিওতে যেটা হয়েছে যে এগেন হয় কি তো ওভার রিয়াক্ট করে সবসময়ই আপনি ইনভেস্টর পার্টিকুলারলি ট্রেডিং ট্রেডেবল অ্যাসেট যেখানে আছে সেই অ্যাসেটের প্রাইস কিন্তু ওই যেহেতু ট্রেডেবল সুতরাং একটা দ্রুত রিফ্লেক্ট হয় সবসময় তো এখানে যেটা হয়েছে যে আপনার এই পার্টিকুলারলি গ্লোবাল এই পরপর দুটো যে সিনারিওতে এটা একটা আছে আর বাংলাদেশে ধরেন কারেন্সি ম্যানেজমেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের আরও ইম্প্রুভমেন্টের হয়তো প্রয়োজন এই সমস্ত জায়গাগুলো একটু স্ট্যাবিলিটি আসলে মার্কেট ঠিক হবে বলে আমি আশা করছি আর আর একটা জিনিস স্ট্রাকচারাল প্রবলেমটা তো এখনও পেনেনিয়াল ওই জায়গাটা তো এখনও অ্যাড্রেস করা হয়নি এ অ্যাড্রেস করতে হবে ভালো ক্যাপের আসতে হবে হ্যাঁ আর আদারওয়াইজ মার্কেটে ধরেন আমাদের ওই তো ইনভেস্টের বেস কম স্টকের বেস কম ইনভেস্টারের বেস কম এই দুটো জায়গাতে আসলে অ্যাড্রেস করতে হবে কারেন্ট যে অবস্থাটা আছে সেটা আমার কাছে মনে হয় কিছুটা চলে আসবে এখন ধরেন ফান্ডামেন্টাল যে সমস্ত কোম্পানিগুলো আছে এগুলোর কিন্তু অত্যন্ত লুক্রেটিভ প্রাইস সত্যি কথা বলতে এই প্রাইস কী কী কারণে সেলগুলো আসতেছে ধরেন বাইরে এখন ধরেন ডেভেলপ মার্কেটে আমাদের ওই মার্কেটগুলো কয়েকটা ক্যাটেগরি করে ডেভেলপ মার্কেট ইমার্জিং মার্কেট ফ্রন্টা ফ্রন্টিয়ার মার্কেট তো এখন ডেভেলপ মার্কেটগুলো পার্টিকুলারলি টেকনোলজি এবং এই সমস্ত রেভলিউশনগুলো হচ্ছে এইসব কারণে ডেভেলপ মার্কেটে রিটার্ন হাই সো ওখানকার ফান্ড ম্যানেজ জায়গা এখান থেকে পুল করতেছে ফান্ড আর কিছুটা গভর্নেন্সের ইস্যু আছে পার্টিকুলারলি ফ্লোর প্রাইস দিয়ে এই গভর্নেন্সের ইস্যুর কারণে কিছুটা এখান থেকে ফান্ড কিছুটা যাচ্ছে এসব কারণে আর মানুষও একটু মানে ইউনো কনজারভেটিভ হয়েছে বলে এই স্টকগুলো কিনতেছে না আচ্ছা বাট আমি ফান্ডামেন্টাল অনেক স্টক খুবই লুক্রেটিভ প্রাইস আছে আমি বলে মনে করি তার মানে এখনও বিনিয়োগ করলে লাভবান হওয়া লাভবান
মানে যেই হতাশা মানুষের মধ্যে বিরাজ করছে সেই হতাশ হবার কোনো কারণ না হয়তো হতাশার কারণ নেই ওকে আমাদের সময় একদম শেষ হয়ে আসলো মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য এবং আপনার যে মানে প্রাণবন্ত আলোচনা আমরা বিশ্বাস করি যে এটি আমাদের দর্শক এবং আমাদের যারা ইনভেস্টর আছেন তাদেরকে দারুণ ভাবে উপকৃত করবে থ্যাংক ইউ রুবেল ভাই আপনাকেও আর সবচেয়ে বড় কথা দর্শকদেরকেও তাদেরকে যত ধন্যবাদ তাদের জন্য এই প্রোগ্রামটা করা এখান থেকে যে কিছুটা শিক্ষা বা মাইন্ড তাদের যে একটু চিন্তা করার মতো বিষয় ইটস দিস আর দ্য পয়েন্টস টু পন্ডার এটুকু করলেই এই পরিসনের তো সাথে কথা হবে এবং আমার সাথে কথা হবে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই